ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഡേ വിത്ത് എ സ്റ്റാർ ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അപ്പോഴേ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ഹീറോയിസം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വില്ലന്മാരെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ വില്ലൻ നായകന്മാരാണ് നാൽപ്പതിലേറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വില്ലനായിട്ടും സ്വഭാവ നടനായിട്ടും നമ്മളെയൊക്കെ വിസ്മയിപ്പിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കുണ്ടര ജോണി ചേട്ടനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കുണ്ടര ജോണി ചേട്ടൻ ഒരു വില്ലനായിട്ടും ഒരു റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടൊക്കെ ലുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും പുള്ളി ഒരു ലോല ഹൃദയനാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പുള്ളി ലോലനാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് വഴി അറിയാം ഓക്കെ കമോൺ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള വീട്ടിലെ എല്ലാത്തിനെക്കാട്ടിലും അട്ടിപൊളി ലൊക്കേഷൻ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്കില്ലേ ബാ ഇനി അകത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹലോ ജോണിറ്റായോ അകത്തേക്ക് വരട്ടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ജോണിച്ചായനെ കാണാൻ വരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവലിലായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയോ കുറേ സിനിമയിൽ കണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് സത്യം എന്നാലും കുറേ വെറ്ററൻ ആക്ട്രസ് ആക്ട്രസിനെ ഒപ്പം അഭിനയിച്ചല്ലേ വെറ്ററൻ ആക്ടർ ജയൻ ലാലേട്ടൻ അങ്ങനെ പല പല കോമ്പിനേഷനിൽ അഭിനയിച്ച ആളല്ലേ സോ ഐ വാസ് സോ എക്സൈറ്റഡ് ഫൈനലി നൈസ് ടു മീറ്റ് യു പിന്നെ ജോണിച്ചായ എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഓണത്തിന്റെ ഒരു ഓളം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട് ഫാസ് ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി ഞാൻ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഓണാഘോഷമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീട്ടില് ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് ഞാനുണ്ട് എന്റെ വൈഫ് ഉണ്ട് വൈഫ് പിന്നെ മോളുണ്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ ആരെയും ഇതാണ് വൈഫ് വെൽക്കം ചേച്ചി അപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹോൾ ഫാമിലി ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ജോണിച്ചായനെ കാണാൻ റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആണെങ്കിലും ലോല ഹൃദയൻ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ചോദിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ചേച്ചിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ചേച്ചി പറയൂ ജോണിച്ചായൻ ലോലനാണോ അല്ലയോ ലോലൻ തന്നെ ലോലൻ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ സ്ക്രീനില് കാണുമ്പോ എന്താണ് ഭയങ്കര വില്ലനാണ് പേടിയുണ്ട് അപ്പൊ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും വീട്ടില് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മള് നിങ്ങക്ക് തോന്നും ആ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല അല്ല അപ്പോ ചേച്ചിയാണ് അങ്ങോട്ടും പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം പോകും ഞാൻ കോളേജിലെ കാര്യമെല്ലാം ഒന്ന് പറയും പുള്ളി അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കുട്ടികൾ ആകാംക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രസകരമായ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകരെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ഒരേ ഒരു ഫേസ് ഓഫ് ജോണിച്ചാനല്ലേ അപ്പൊ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും സഹായിക്കോ ഓണം പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഇന്ന് തോരനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിലെന്താണ് തോരന്റെ ക്യാബേജ് ഒക്കെ അരിഞ്ഞു അന്ന് എനിക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു എല്ലാം റെഡിയാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൊണ്ടുപോകണം ആ കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് മോന് മോന്റെ പേരെന്താണ് ആരവ് ആരവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു കൊറച്ച് ഫിലിമിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആരവ് ആ ജയ് 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 ഹാലോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഒരു സിനിമ അഭിനയിച്ച് അത് റിലീസ് ആയില്ല അപ്പൊ അച്ഛനെ പോലെ വില്ലൻ റൂൾസിലേക്കാണ് താല്പര്യം അതോ കിട്ടുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മാർഷൽ ആർട്സും അത്ലറ്റിക് എല്ലാം ഉണ്ടോ കയ്യില് അല്ലാതെ ഷട്ടിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട് 
അപ്പൊ ഈ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന മുന്നേ എന്തായിരുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ അച്ഛന്റെ സിനിമകളൊക്കെ ഒത്തിരി ഇരുന്ന് കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയോണോ പോയത് അതോ ചെയ്ത മൂവീസ് എല്ലാം ഫ്രണ്ട്സിന് തന്നെ മൂവീസ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് പേരിൽ ചെയ്തു അല്ലാതെ ലൈക്ക് കുഞ്ഞു മുതലേ ഇങ്ങനെ അച്ഛന്റെ ആക്ടിങ് കണ്ട് നമ്മളും ഇങ്ങനെ ഒരു വില്ലൻ ആവണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നത് അല്ല ലൈക് ഫ്രണ്ട്സിന് വന്നപ്പോ അങ്ങനെ പാട്ടായത് ബിക്കോസ് ജോണി ചൈന ഫുട്ബോളറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം സിനിമയിലൊന്ന് ഒരു മുഖം കാണിച്ചാലോ അങ്ങനെ കാണിച്ചാലോ എന്ന് പോയതാണ് പിന്നെ അങ്ങ് തിളങ്ങി അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് സെയിം തിങ് ഓക്കെ ആരോ അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത തരമോൾ പേരെന്താണ് അഷിമ അഷിമ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓ അപ്പൊ അമ്മയുടെ സൈഡ് പിടിക്കാണോ ടീച്ചിങ് ആണോ താല്പര്യം അല്ല ഏത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസിക് പാസ് ആവുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൽ പി എച്ച് ഡി അത്രയോ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഞാൻ അമ്മയും മോളുടെ കോൺവെർസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നേ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് അച്ഛനും അതുപോലെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ ടൂ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ അല്ല ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ എടുത്ത് എന്തും പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്ട് ഫാദർ ഒന്നല്ല അപ്പൊ ഈ മൂവീസ് ഇപ്പൊ കാണുകയാണ് അച്ഛൻ ഭയങ്കരമായ ഒരു സീനിൽ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത റിയൽ അപ്പൊ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ കാലം ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിരിക്കും അന്നൊന്നും ഇത് പറയാനുള്ള വിവരമില്ലല്ലോ അല്ല അതിന് ശേഷം നമ്മള് സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ കാണുമ്പോഴേ ടി വിയില് ഒട്ടേറെ സിനിമകളിൽ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫാദർ എങ്ങനെയാ ജോണിച്ചായെന്ന് അറിയാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്ലി ആന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ല ഇതാണ് ഞാൻ സായി ചേട്ടനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴും സായി ചേട്ടൻ ഇതാണ് കൊച്ചിന് പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ അവിടെ എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം നമുക്ക് അവരെ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് ഇദ്ദേഹത്തിന് പി എച്ച് ഡി കിട്ടി അനുമോദിക്കാൻ മമ്മൂക്ക വന്നത് എല്ലാത്തിലും അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായി നാപ്പതോളം വർഷമായില്ലേ നൈൻറ്റീൻ സെവന്റി നൈനിലല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആ നിത്യവാസന്തം എന്ന മൂവിയിലായിരുന്നു എൻട്രി അപ്പൊ അതില് ആക്ച്വല് വയസ്സ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ആളായിട്ടാണ് ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടിൽ ഡേറ്റ് എന്തോരം സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര എത്രയോ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട്സും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ മമ്മൂക്കയൊക്കെ ഈ അസോസിയേഷനിൽ വരുന്നുണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആരാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്വാമിൻ ചേട്ടനും 
ഇല്ല ജയൻ വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ജയൻ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടർ ജയൻ ഇവിടെ അല്ലേ ബോൺ കൊല്ലത്തല്ല കൊല്ലമാണെങ്കിലും പുള്ളി കൊല്ലമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം ഇല്ല പുള്ളി നേവൽ ബേസിലായിരുന്നു ജോലി അവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പുള്ളി എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ട് പുള്ളി അവിടെ ആയിരുന്നു എറണാകുളത്തായിരുന്നു കൊല്ലോട്ട് പുള്ളിക്ക് വലിയ ബന്ധം ഞാൻ പോലും പുള്ളി കാണുന്ന സിനിമ വന്നപ്പോ സിനിമ വന്നതിന് ശേഷം അപ്പോഴും പരിചയപ്പെടുന്നതും കാണുന്നതും ഓക്കെ പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ ജയൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ഉണ്ട് പക്ഷേ ജയേട്ടൻ അങ്ങനെ അത്ര കൂടുതൽ നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയോട് ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്ന പടം കരിമ്പനയാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് എല്ലാവരും പുള്ളി തന്നെ മിങ്കിൾ ചെയ്യാത്തവരാണ് ഒരു ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ പാവമാണ് ാണ് <laughs> 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 പിന്നെ എനിക്ക് കൊറേ ഇങ്ങനെ റോൾസ് പേടി നമ്മളെ ഒക്കെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റോൾസ് ആണല്ലോ ജോണി ചേൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ബലാത്സംഗം സീന് ഇത് പണ്ടത്തെ വില്ലനാവുമ്പോ ആ സീനുകളിലൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു കൊറേ ചെയ്തിട്ടില്ലേ പിന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അല്ലേ ആ അപ്പൊ അതെന്താ ആ ഒരു സമയത്ത് ഏതാണ്ട് കൂടുതൽ ബലാത്സംഗം ഞാനായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ അന്ന് എങ്ങ് വില്ല ഞാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാലറ്റിനൊക്കെ അന്ന് ബാലറ്റിനുണ്ടെങ്കിലും അന്ന് ആ സമയത്ത് ഒരു കാലഘട്ടത്തില് എങ്ങ് വില്ലനായിട്ട് ഞാനേ ഉണ്ടായത് പിന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ രാജും ഭീമന്റെയും ഒക്കെ വരുന്നത് ഓ അവര് റോള് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും അല്ല ആരും എനിക്കൊന്ന് ഒരു നയൻറ്റിക്ക് ശേഷമാണ് തോന്നുന്നു ക്യാപ്റ്റനൊക്കെ വരുന്നത് ക്യാപ്റ്റനും ഭീമന്റെയും ഒക്കെ വരുന്നത് അതൊരു ജാനുവരി ഒന്നിന് അതില് ഞാനൊരു കുട്ടി റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജാനുവരി ഒന്നിന് അത് അത് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാ അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്കൂളിന്റെ ഓണറൊക്കെയാ നാട്ടിൽ വലിയ പ്രമാണിയാ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കാർ ഓടിച്ച് വരുമ്പോൾ സ്കൂൾ വിട്ട് പിള്ളേർ നനഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വണ്ടി കയറി കൊള്ളാൻ പറയുന്നു പിന്നെ കാണിക്കുന്ന അത് ഇങ്ങനെ രക്തത്തിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു എട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇളയാളാണ് ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒമ്പത് മക്കളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇളയാളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരുടെ മക്കളും മക്കളെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കൽ നമ്മളുടെ എട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കൊച്ചുങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മളെ എടുത്ത് ലാളിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ റേപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ആ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് എങ്ങോട്ട് ഗൾഫിലൊരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ചോ വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ ആരോ റേപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനൊരു കഥ അന്നുണ്ടായിരുന്നു പേപ്പറിൽ കൊണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ബ്രൂട്ടാലിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാ പറയുന്നത് എട്ട് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന് റേപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്ലീസ് അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാം അല്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ ആ മാക്സിമം ഗ്രൂറ്റത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള പ്ലസ് ഡേ റേപ്പ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ യങ്ങായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കത് ഏഷ്യാവും മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലർക്കും അങ്ങനെ പല റോൾസും മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ അവസാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ആ ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് പല ആൾക്കാരെ റേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വിഷമം തോന്നും അത്രയും നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മാവിനെ ചമ്മളിയാന്ന് തോന്നുന്നു ബാലു ക്രീത്തിന്റെ പടമാന്ന് തോന്നുന്നു സുഹാസിനെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സുഹാസിനെ ഒക്കെ വെച്ചാല് ഭയങ്കര ഒരു ബ്രദർ സിസ്റ്ററിന്റെ അപേക്ഷനാണ് അത് ഒരു ഒരു പാർക്കിനകത്ത് വെച്ച് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു പാർക്കിൽ കൊടൈക്കനാലില്ല ഒരു പാർക്കിലാണ് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടികളെല്ലാം എൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുക ആളുകൾ എന്നാൽ സുഹാസിനെ തമിഴിലെ വലിയ വലിയ താരമാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് ഈ പാർക്കിലിട്ടാണ് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ
വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ചിലവർ റേപ്പ് സമയത്ത് പറയും സ്കർട്ട് പോക്കല്ലേ സാരി പിടിച്ച് പോക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ നമ്മുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ സുഹാസിനോട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് ചോദിച്ചു ജോൺ ചേട്ടൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അത്ര മതി അത്ര ആ ഒരു വേർഡ് മതി പിന്നെ പിന്നെ തൊട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമുള്ള മനസ്സിൽ പരിചയമുള്ള ഒരു കൽപ്പന കൽപ്പന റേപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതോ പെരുവണ്ണ പോലത്തെ വിശേഷം കൽപ്പന കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് കൽപ്പന തന്നെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൽപ്പന കമലിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കമൽ സാറെ എന്നൊക്കെ ഒക്കത്തില്ല എനിക്ക് ഇന്ന ജോലി അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം കൽപ്പന്റെ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് മഡ്രാസിൽ വെച്ച് അന്ന് കൽപ്പന്റെ കൊച്ചാണ് പൂർവശിയൊക്കെ വെറും കുഞ്ഞാ ഒളിച്ച് അന്ന് ഒരുപ്പോഴത് കൽപ്പന കലാരഞ്ജിനെ അപ്പൊ അന്ന് കുട്ടിയുള്ള പരിചയ ഇവർ അച്ഛനുമായിട്ടാ ഞാൻ പറയും സ്റ്റാർ വിപ്പി നാല് അപ്പൊ കമലിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ന ജോലി അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചേട്ടൻ ആ ഡിസിഷൻ മാറ്റുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ റേപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആണ് കാര്യം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ജോണി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ജോണി വരും അപ്പൊ എനിക്ക് അറിവോട് പോത്തേ ഉള്ളൂ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് എനിക്ക് പല പടങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് അതെനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയും അതെന്താ ഞാൻ പറയും വൈഫ് ഇങ്ങനെ കോളേജിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു റേപ്ഷൻ ചെയ്ത ആ ഒരു പടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് പിന്നെ നല്ല കൂടെ പോകത്തില്ല മേളത്ത് നേരത്തെ വിളിച്ച് കമൻസ് പറയും കമൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു അവസരം വേണ്ട അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പിള്ളേർ വളർന്നു വരുന്നു അവർ സ്കൂളിൽ പോകണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ റേപ്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ കമൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കിരീടത്തിലെ ആ റോള് അതൊരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ കൾട്ട് ക്ലാസിക് മൂവി അത് പക്ഷെ അതെനിക്ക് മറ്റ് മൂന്ന് ലാംഗ്വേജിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ആയിരുന്നു അവർ ഒരു പടം ചെയ്ത സമയം നമുക്ക് അഞ്ച് പടം ചെയ്യാം ആ ബിക്കോസ് അവിടെ ഭയങ്കര ഹൈ ബഡ്ജറ്റും ആണ് പക്ഷെ അതേ ടൈം ബഡ്ജറ്റ് ഭയങ്കര നമ്മൾ അതുപോലെ ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കണം അന്നൊക്കെ നമുക്ക് നിറയെ പടം ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം കിരീടം കണ്ടോ ഞാൻ ലാലുവട്ട് അവസാനം ആ താഴെ വള്ളി പടം നടക്കുന്ന ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച് കിടക്കുക അപ്പം ഇത് ഡയറക്ടർ വന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടു ആദ്യം വന്ന് കുറെ ഷോർട്സ് ഒക്കെ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് അവർ കുറെ ഷോർട്സ് എടുത്തു ഷോർട്സ് എടുത്തു തിരിച്ചു വന്ന് മോഹൻലാൽ ഞാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പഞ്ച കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കൈ തറയെ തറയെ കുത്തിട്ട് കൈ പോക്കുമ്പോൾ മണ്ണളകുമ്പം ഈ പുഴുക്കളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നെ ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഭയങ്കര സ്മെല്ലും വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബാക്കി കുറെ ഷോർട്സ് എടുത്തു പോയി ആ കയറിയിട്ട് അപ്പം മോലാൻ ചോദിച്ചു എടുക്കാമോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമോ എനിക്ക് ഞാൻ ഓക്കെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലും കിടക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് പറ്റി തീർക്കുക ഇത് തെലുങ്കിലൊക്കെ എടുത്ത ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ സാധനം തെലുങ്കിൽ എടുത്ത ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് അവര് ഇത്രയൊന്നും അവർ വന്ന് രാവിലത്തെ ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പതിനൊന്നരയാവും നമ്മളിവിടെ ഏഴര എട്ട് മണിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കും അവരൊരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരയായിട്ട് വരും വന്നിട്ട് അവർ കുറച്ച് ഓരോ സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉച്ചയെടുത്ത ബ്രേക്ക് ആവും പിന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ വരുന്നത് രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കാവും ബോളിവുഡിൽ ഇതേ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ അവിടെ ഈ ഡയറക്ട് വന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ അറിയണോ ഷോട്ട് എടുക്കാം എന്ന് പറയത്തില്ല പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവിടെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് നടക്കാം അവർ റെഡിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറയും അവിടെ അങ്ങനെ അവർ ഡയറക്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ഷോട്ട് റെഡി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയില് വില്ലൻ ആയിട്ടാണ്
പിന്നെടുത്ത് പഴകി വീണതാണ് രാത്രി ഒരു മണി സമയത്ത് എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് അയാൾ ഈ ഹെയർ എടുക്കാതെ കുത്തി തച്ച് കണ്ടു ഹീറോയിസം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മള് നായകന്റെ കൂടെ വില്ലനെ ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഏത് ഹീറോയിന്റെ കൂടെ പൊരുതി നിക്കാനാണ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലാലു ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആണെങ്കിലും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുള്ള വളരെ ഇതാണ് എന്താ പറയാ അവർ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഈ പുതിയ ആൾക്കാരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒരു പ്രശ്നം അവർക്ക് ഈ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റും അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും അവർക്ക് ഇച്ചിരി ആവേശവും കൂടും ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് പേരെന്ന് പറയത്തില്ല ഈ കാണികൾ കൂടുതലുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കും അപ്പൊ ആ ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കൊറേ ആളുകൾ കാണാനുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രസകരമായും പിന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ കൊടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എനക്കേടൊന്ന് മാറും ഈ ലാലേട്ടന്റെ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സൽ ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ സ്റ്റാൻഡ് ആയാലും കോമഡി ആയാലും ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ഏത് കോമ്പിനേഷനിലാണ് പിന്നെ നമ്മളെ സിനിമ ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് തുഷാരമായിരുന്നു അവള് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ട്വൽവ് ആയിരുന്നു മൈനസ് ട്വൽവ് പിന്നെ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ടു വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഗുൽമാർഗിലും ടാൻമാർഗിലും മൈനസ് ട്വന്റി ടു ആയിരുന്നു തുഷാരം ഡിസംബറിൽ കാശ്മീർ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂട്ടിയത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണാണ് അത് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഷൂട്ടിങ് അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് താറിട്ട റോഡില്ല എലക്ട്രിക്കൽ ലൈനില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ വയ്ക്കുക അതൊന്നും കാണാനൊക്കാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ പാണ്ടിക്കാട് ആനക്കായം മഞ്ചേരി ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് റോഡ് ഇന്ദ്രകട്ടം ഉള്ളിലോട്ട് പോകണം എൺപത്തെട്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു പുഴുക്കൾ കാട്ടിലെ അട്ട പുഴുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ശല്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത എൺപത്തെട്ട് ദിവസം വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ അത്ര ഒരു കംഫർട്ട് ആണ് തോന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല പടമായിരുന്നു തുഷാരും അതുപോലെ ശശിയുടെ നല്ല പടമായിരുന്നു ഐ വി ശശിയുടെ ഡയറക്ടറുടെ കൂടെയാണ് അല്ലേ എന്റെ സിനിമയിലൊരു ഗോഡ് ഫാദറാണ് ഗോഡ് ഫാദറാണ് ശശിയേട്ടനും ജിയ ഫിലിംസ് കുട്ടപ്പ സാറും ഇപ്പോൾ ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി കുണ്ടറയിലാണ് ഉള്ളത് ഈ അസോസിയേഷൻ ആക്ച്വലി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ജോണി ചേട്ടനാണ് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ജോണി ചേട്ടൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആണല്ലേ നമ്മൾക്ക് അവരെടുത്ത് ജോണി ചേട്ടനെ കുറിച്ചും ഈ അസോസിയേഷനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കുണ്ടറയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് ശ്രീ കുണ്ടറ ജോണിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഫാസ് അഥവാ ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി കുണ്ടറ ഇത്ര ബിസി ആയിട്ടൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങി അതിൽ ഇത്ര കാലം ഇത്ര ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ലേ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം പുള്ളിയുടെ ആത്മാർത്ഥത സിൻസിയറിറ്റി അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് അതൊരു ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ആ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയുടെ ഫലമാണ് ഇന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനം ഒരേ അംഗങ്ങൾ തന്നെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഖജാൻജിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമ